कृपया सर्वानी वीडियो आवैलास लाइक करा सब्सक्राइब करा और अपने मित्रांपन सब्सक्राइब कराला संगा वीडियो पूर्ण पहा सब्सक्राइब करा नक्की सब्सक्राइब करा थैंक यू धन्यवाद नमस्कार विद्यार्थी मित्रान मग् वीडियो में आप बारावी अर्थशास्त्र विषया मधी पहले प्रकरण सूक्ष्म अर्थशास्त्र व स्थूल अर्थशास्त्रा परिचय या प्रकरण आदि प्रस्तावना आ सूक्ष्म अर्थशास्त्रा अर्थ व व्याख्या हे पाले होते आज अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्र या शाखे की व्याप्ति सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति शिकार आहोत मी स्क्रीन वे समोर तो पॉइंट आतो बूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति अपने सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति हा मुद्दा आज शिका सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति मे नेम का मित्रों सूक्ष्म अर्थशास्त्र या शाखे मधे अपन का शिकार आहोत मे या शाखे मधे को क्षेत्र को घटक सिद्धांत संकल्पना अभ्यास किया व्याप्ति में तर सूक्ष्म अर्थशास्त्र या शाखे मध्य ज्या सिद्धांत ज्यादा संकल्पना अभ्यास अपने कराएं सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति में सवेश हो सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति कसी है कि आहे, काय आहे, ते पहूया तुम्हारसमोर ट्री डायग्राम सूक्ष्म अर्थशास्त्रा व्याप्ति यहाँ सुरुती वस्तु किमत निश्चिति सिद्धांत क्या दुसरा पॉइंट दिस्त है उत्पादन घटक किमत निश्चिति के सिद्धांत आनतर तीसरा पॉइंट दिस्त है ट्री डायग्राम मधे आर्थिक कल्याण के सिद्धांत बगा एक दोन आ तीन पेला मुद्दा है वस्तु किमत निश्चिति के सिद्धांत तो अपन पहूया वस्तु किमत निश्चिति के सिद्धांत या पैला पॉइंट मधे सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तु व सेवान किमत निश्चिति के सिद्धांत अभ्यासते कशा पद्धति ने तो अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्रा अर्थ या पॉइंट मधे आधी पाल कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे लहान लहान आर्थिक संकल्पना आर्थिक घटक अभ्यास करना वैयक्तिक आर्थिक घटक अभ्यास करना शास्त्र है साहजिक एखाद राष्ट्रादे अर्थव्यवस्थे मध्य एखाद वस्तु किमत कसी ठरते सर्व वस्तु की किमत कसी ठरते अभ्यास आता अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्र करना नहीं तर एखाद वस्तु की किमत कसी निश्चित होते मे वैयक्तिक किमत कसी निश्चित होते यभ्यास अपन सूक्ष्म अर्थशास्त्रा करो वस्तु किमत निश्चिति के सिद्धांत हा एक फार मोटा विषय खर मे थेरी ऑफ प्राइस प्राइस थेरी हा एक फार मोटा विषय है यपैकी आप गाभा समझू घर एखाद वस्तु की किमत कसी निश्चित होते निश्चिति काय काय घटक आवश्यक आता तो अभ्यास या सूक्ष्म अर्थशास्त्रा के बी वस्तु बाजारपेठे मधे जेवीते आधी ती त्या उत्पादन संस्थे मधे तैयार मग उत्पादक वस्तु तैयार करता ती वस्तु आप उत्पादन खर्च मधे तैयार होते मजे ती वस्तु तैयार करना सा लगना खर्च किती है याचा विचार करून उत्पादक त्या वस्तु की किमत निश्चित करीत आतो ठरत आतो परंतु मग उत्पादक वस्तु विक्री सातो अपन अर्थशास्त्रा पुरवठा अस मन तो सप्लाय पुरठा पुढ़े पुरठा नवाच एक प्रकरण यार है आ मग क्या वस्तु की बाजार मधे ग्राहक मगनी कि ग्राहक की खरे करना की इच्छा कि ग्राहक की खरे की इच्छा जी आती ती अपन इधे मगनी मन घे तत्पुरता अर्थ तिचा घे कि ग्राहक की खरे मजे मगनी आ विक्रेत विक्री की तैयारी मजे पुरठा तो साहजिक मग ग्राहक एखादी वस्तु कि घेना तैयार है आ विक्रेता 
ती वस्तू विक्री करण्यासाठी किती प्रमाणात तयार आहे या दोघं संकल्पना ग्राहकाची खरेदीची तयारी म्हणजे मागणीची बाजू आणि विक्रेत्याची विक्रीची तयारी म्हणजे पुरवठ्याची बाजू या दोघं बाजू कशा पद्धतीने जुळून येतात त्यावरनं अर्थशास्त्रामध्ये वस्तूची किंमत निश्चित होत असते अर्थव्यवस्थेमध्ये हजारो वस्तू असतात परंतु एकाच वेळी सर्व वस्तूंच्या किंमतीचा सिद्धांत आपण शिकणार नाही आहेत तर एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरते त्याचा अभ्यास आपण केला तर साहजिकच अर्थव्यवस्थेतील सर्वच वस्तूंची किंमत त्याच पद्धतीने ठरते मग एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरते तर त्या विशिष्ट वस्तूची मागणी आणि त्या विशिष्ट वस्तूचा पुरवठा यांच्या एकत्रीकरणातनं त्या वस्तूची किंमत निश्चित होत असते साहजिकच वस्तूची खरेदी करणारा ग्राहक म्हणजे उपभोक्ता त्या उपभोक्त्याचं वर्तन अर्थव्यवस्थेमध्ये कसं आहे बाजारपेठेमध्ये कसं आहे याचा अभ्यास त्याचप्रमाणे वस्तूची विक्री करणारा उत्पादक म्हणजेच विक्रेता हा बाजारपेठेमध्ये कसा वागतो त्याचं वर्तन कसं आहे याचा अभ्यास म्हणजे उत्पादकाची बाजू तर उपभोक्त्याचं वर्तन आणि उत्पादकाचं वर्तन म्हणजेच मागणीची बाजू आणि पुरवठ्याची बाजू यांच्या एकत्रीकरणातनं वस्तूची किंमत निश्चित होत असते ही एखाद्या वस्तूची किंमत कशी ठरते याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो करण्यात येतो साहजिकच मग सूक्ष्म अर्थशास्त्र वस्तूची मागणीचा सिद्धांत वस्तूच्या पुरवठ्याचा सिद्धांत यांचा अभ्यास करतो त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत ब पॉइंट आहे उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र उत्पादनाचे घटक त्यांच्या किमती आणि त्यांची निश्चिती यांचा अभ्यास करतं सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये उत्पादन घटक आपण अकरावीमध्ये पण तुम्ही ऐकलेलं असणार उत्पादनाचे घटक तुम्ही वर्गामध्ये बोलत होते की उत्पादन घटक कोणते तर तुम्ही विद्यार्थी वर्गात फाडफाड बोलतात की भूमी श्रम भांडवल संयोजक लँड लेबर कॅपिटल आणि एंटरप्रिन्युअर हे चार उत्पादनाचे घटक आहेत विद्यार्थी मित्रांनो या भूमिश्रम भांडवल संयोजक यांना एकत्रित करून कोणत्याही वस्तूची निर्मिती म्हणजे उत्पादन होत असते याचा अर्थ वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी जे घटक लागतात त्यांना उत्पादनाचे घटक फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असं म्हणतात मग हे उत्पादनाचे घटक यामध्ये संयोजक म्हणजे उद्योजक हा प्रमुख असतो हा संयोजक भूमी श्रम भांडवल या इतर तीन घटकांना एकत्रित करतो त्यांच्या सहाय्याने वस्तूचं उत्पादन करतो म्हणजे वस्तू निर्माण करतो तयार करतो आणि तयार झालेली वस्तू बाजारपेठेमध्ये विक्रीसाठी आणतो तर हे करण्यासाठी त्या संयोजकाला म्हणजे उद्योजकाला फार मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागते भूमी मिळवायची आहे जमीन मिळवायची आहे तर त्या भूमीसोबत आणखी इतर घटक भूमीचा अर्थ फार मोठा आहे भूमीमध्ये खूप सारे घटक नैसर्गिक घटक समाविष्ट असतात तर त्या सर्व निसर्गाकडनं मिळालेल्या देणग्या म्हणजे भूमी ती मिळवायची जमीन मिळवायची पाणी मिळवायचे आणि आणखी खनिजं मिळवायची हे त्याला करावं लागतं त्याप्रमाणे कामासाठी कामगार लागतात श्रमिक लागतात त्या श्रमिकांचं पगार वेतन मजुरी म्हणजे त्यांची किंमत ठरवावी लागते तसेच जमीन किंवा खनिजं किंवा आणखी भूमीच्या संदर्भात पाणी जे काही घटक मिळवायचे असतील त्यांची किंमत किती द्यायची ते त्याला ठरवावं लागतं त्यासोबतच त्याला भांडवल लागतं एखादी कंपनी एखादा कारखाना उभा करायचा आहे म्हटल्यावर त्याला यंत्र पाहिजे मशनरी पाहिजे कंपनीसाठी बिल्डिंग पाहिजे इमारत पाहिजे वीज पाहिजे वाहनं पाहिजेत हत्यार अवजारा खूप सारे लागतात या सगळ्यांना मित्रांनो भांडवल असं म्हणतात तर हे भांडवल पाहिजे मग भांडवल कुठून मिळेल पैसा कुठून मिळेल त्याचं पैसा मिळाला तर त्याची किंमत म्हणजे व्याज द्यावं लागतं ते व्याज किती द्यायचं आणि स्वतः संयोजक त्याची बुद्धी वापरतो तर त्याला पण काहीतरी मिळालं पाहिजे संयोजकाचा मोबदला किंवा किंमत नफा असते तर साहजिकच भूमी श्रम भांडवल संयोजक हे उत्पादनाचे घटक उत्पादन प्रक्रियेमध्ये म्हणजे एखादी वस्तू तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काम करतात त्यामुळे त्यांना त्यांचे मोबदले म्हणजेच त्यांच्या किमती द्याव्या लागतात अर्थातच भूमीची किंमत मित्रांनो खंड आहे रेंट श्रमाची किंमत वेतन किंवा पगार किंवा मजुरी म्हणजे वेजेस असतात त्याप्रमाणे भांडवलाची किंमत ही व्याज असते त्याला इंटरेस्ट असं आपण म्हणतो आणि संयोजक 
म्हणजे उद्योजक हा जो आहे त्याला जी किंमत मिळते त्याला जो मोबदला मिळतो त्याला नफा प्रॉफिट असं म्हणतात मग या भूमिश्रम भांडवल संयोजक यांचे जे मोबदले आहेत खंड वेतन व्याज नफा यांची निश्चिती कशी होते हे कसे ठरतात तर त्याचेही सिद्धांत म्हणजे विभाजनाचे सिद्धांत असं त्यांचं नाव असतं हे विभाजनाचे सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यासले जातात आणि साहजिक आहेत मग सूक्ष्म अर्थशास्त्र उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत यांचा अभ्यास करतं त्यानंतर सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या व्याप्तीमध्ये तिसरा पॉईंट आहे मित्रांनो आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत क मुद्दा आहे आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत आर्थिक कल्याण याचा अर्थ खर म्हणजे मानव कल्याण संपूर्ण अर्थशास्त्र आपण मानवाचं कल्याण झालं पाहिजे मानवी जीवनामध्ये मनुष्याला चांगल्या पद्धतीने त्याचा उदरनिर्वाह भागवता आला पाहिजे आणि चांगल्या पद्धतीने त्याचं जीवनमान राहणीमान त्याला टिकून ठेवता आलं पाहिजे साहजिकच त्याचं कल्याण झालं पाहिजे भलं झालं पाहिजे त्याचा लाभ झाला पाहिजे या हेतूने आपण अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असतो साहजिकच सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक कल्याणाच्या सिद्धांतांचा अभ्यास केला जातो या आर्थिक कल्याणाच्या सिद्धांतामध्ये प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेमध्ये जी साधन सामग्री उपलब्ध आहे या साधन सामग्रीचं कार्यक्षम वाटप झालं पाहिजे सगळ्या घटकांना सगळ्या वस्तू आणि सेवा सगळी साधनं मुख्य म्हणजे चांगल्या प्रमाणात योग्य प्रमाणात मिळाली पाहिजेत या अर्थाने साधन सामग्रीचं कार्यक्षम वाटप झालं पाहिजे आणि जी साधनं अर्थव्यवस्थेमध्ये उपलब्ध आहेत त्यांचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे साधनं पडून राहता कामा नाही या अर्थाने त्यांचं कार्यक्षम वाटप या विषयाशी आर्थिक कल्याण हा संबंध हा विषय संबंधित असतो तसेच साधन सामग्रीचं वाटप झाल्यामुळे संपूर्ण समाजाला जास्तीत जास्त समाधान जास्तीत जास्त फायदा झाला पाहिजे आणि जर खरंच स संपूर्ण समाजाचं म्हणजे ग्राहकांचं जनतेचं उपभोक्त्यांचं उत्पादकांचं समाधान होत असेल त्यांना जास्तीत जास्त नफा भलं त्यांचं प्राप्त होत असेल त्यांचा फायदा होत असेल तर अर्थव्यवस्थेमध्ये सामग्रीचं साधन सामग्रीचं कार्यक्षम वाटप झालेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल त्यामुळे मग साधनांच्या कार्यक्षम वाटपाचा मानवी कल्याणाशी जवळचा संबंध आहे त्या अर्थाने आपण इथे आर्थिक कल्याणाचा कल्याणाच्या क्षमतांचा विचार करणार आहोत अभ्यास करणार आहोत या आर्थिक क्षमतांमध्ये तीन प्रकारच्या क्षमता विचारात घेतल्या जातात मित्रांनो त्या तीन प्रकारच्या क्षमता कोणत्या तर पहिली म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता दुसरी उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि तिसरी एकूण आर्थिक कार्यक्षमता मग उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे नेमकं काय तर ते आपण पाहूया उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेमध्ये जी साधन सामग्री उपलब्ध आहे भूमिश्रम भांडवल संयोजक आणि आणखी उत्पादनाच्यासाठी लागणारी सर्व साधने या सर्व साधनांच्या मदतीने जे उत्पादन तयार होत आहे ते जास्तीत जास्त चांगलं योग्य कार्यक्षम आणि क्वालिटीचं उत्पादन केलं जात आहे का याच्याकडे लक्ष दिलं जातं आणि त्याचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो की संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये उपलब्ध साधन सामग्रीचा योग्य आणि कार्यक्षम असा वापर होतोय का काटकसरीने त्याचा वापर केला जातोय का त्या कार्यक्षमतेचा विचार म्हणजे उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमतेचा अभ्यास या सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो त्याचप्रमाणे उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमतेचा देखील विचार सूक्ष्म अर्थशास्त्र करतं म्हणजे काय तर ज्या वस्तू आणि सेवा तयार झालेल्या आहेत उत्पादित झालेल्या आहेत या तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा सामान्य जनतेपर्यंत म्हणजेच उत्पादकांकडून उपभोक्त्यांपर्यंत ग्राहकांपर्यंत नीटपणे वितरित होत आहेत का योग्य प्रमाणात वितरित होत आहेत का तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं वितरण योग्य कार्यक्षमतेने योग्य क्षमतेने पुरेपूर आणि चांगल्या पद्धतीने होत आहे का या वस्तू आणि सेवांच्या वितरणाच्या क्षमतेला उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता असं संबोधलं जातं असं होत आहे का कि विशिष्ट वर्गालाच फक्त वस्तू आणि सेवा उपलब्ध होत आहेत विशिष्ट वर्गाला होत नाही आहेत असं होता कामा नाही याचा अर्थ काय तर उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता म्हणजे 
अर्थव्यवस्थेतील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत म्हणजे अगदी सगळ्यांनाच योग्य प्रमाणात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं वितरण प्रॉपर पद्धतीने योग्य पद्धतीने होणे म्हणजे उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता त्यानंतर मित्रांनो त्यातला तिसरा भाग होता कार्यक्षमतांमधला एकूण आर्थिक कार्यक्षमता एकूण आर्थिक कार्यक्षमता म्हणजे काय तर ज्या ज्या ग्राहकांना उपभोक्त्यांना म्हणजे लोकांना सर्वाधिक प्राधान्याने महत्वाच्या ज्या त्यांच्या गरजा आहेत त्यांच्या हव्या असणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीच्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तू त्यांना मिळत आहेत का म्हणजेच लोकांना सर्वाधिक प्राधान्याने हव्या असणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन होत आहे का ज्या वस्तू गरजेच्या आहेत बाजारपेठेमध्ये ज्यांची गरज जास्त आहे म्हणजे ज्यांची मागणी खरेदी जास्त आहे ग्राहकांकडनं ज्या वस्तूंची डिमांड मागणी जास्त होते त्या वस्तूंचं उत्पादन होत आहे का का चंगडवाद निर्माण झाला आहे चंगडवाद म्हणजे काय तर ज्या वस्तूंची गरज कमी आहे त्या वस्तूंचं उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असेल रिकाम टेकड्या वस्तूंचं उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असेल चैनीच्या वस्तूंचं उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असेल तर त्याला चंगडवाद असं म्हणतात म्हणून मग ग्राहकांच्या गरजेच्या आणि त्यातल्या त्यात महत्वाच्या गरजांच्या वस्तू उत्पादित होत आहेत का अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याला एकूण आर्थिक कार्यक्षमता असं म्हणतात आणि या एकूण आर्थिक कार्यक्षमतेचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो अशा पद्धतीने सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये उपभोगाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता उत्पादनाच्या क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि एकूण आर्थिक कार्यक्षमता अशा संपूर्ण दृष्टीने कार्यक्षमतांचा विचार सूक्ष्म अर्थशास्त्र करतं आता आपण या सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या व्याप्तीमध्ये तीन पॉईंट मित्रांनो शिकलो पहिला पॉईंट वस्तू व सेवांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत दुसरा पॉईंट उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत आणि तिसरा पॉईंट आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत पहिला जो पॉईंट आहे वस्तू व सेवांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत यामध्ये मागणी आणि पुरवठ्याचं विश्लेषण विचारात घेतलं जातं मागणीचा सिद्धांत पुरवठ्याचा सिद्धांत त्यांचं एकत्रीकरण म्हणजे त्यांचा समतोल कसा होतो आणि त्यातनं वस्तू कशी किंमत वस्तूची किंमत कशी निश्चित होते याचा अभ्यास केला जातो म्हणूनच विद्यार्थी मित्रांनो सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्राधान्याने वस्तूच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत शिकतं म्हणूनच सूक्ष्म अर्थशास्त्राला किंमत सिद्धांत किंवा मूल्य सिद्धांत असं म्हणतात सूक्ष्म अर्थशास्त्राचं दुसरं नाव आहे किंमत सिद्धांत लक्षात ठेवा याचा उल्लेख पुढे येणार आहे व सूक्ष्म अर्थशास्त्राचं दुसरं नाव आहे किंमत सिद्धांत प्राईस थेरी किंवा मूल्य सिद्धांत मराठीमध्ये या शब्दांचा तुम्ही लक्षात ठेवा कारण सूक्ष्म अर्थशास्त्राचं ते दुसरं नाव आहे किंमत सिद्धांत त्यानंतर उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांतामध्ये आपण खंड वेतन व्याज नफा यांची निश्चिती कशी होते भूमी श्रम भांडोल संयोजक यांचे मोबदले म्हणजे खंड वेतन व्याज नफा यांची निश्चिती कशी होते त्यांचे सिद्धांत शिकले जातात त्याचप्रमाणे आर्थिक कल्याणाच्या सिद्धांतामध्ये उत्पादन क्षेत्रातील कार्यक्षमता उपभोग क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि एकूण आर्थिक कार्यक्षमता अशा पद्धतीने सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती हा मुद्दा आपण शिकलो आता तुमच्या लक्षात इथे येईल की सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये फक्त एवढंच शिकलं जातं का तर खरं म्हणजे वैयक्तिक घटकांचा स्पेशलाइज विशिष्ट घटकांचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्र करत असल्यामुळे अजून खूप साऱ्या संकल्पना अर्थशास्त्रामध्ये आहेत की ज्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या असतील ज्या संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरच्या असतील जसे की बेरोजगारी दारिद्र्य राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पन्नामध्ये असणारी विषमता अशा अनेक समस्या अनेक सिद्धांत आणखी त्याची मंदीचे व्यापार चक्राचे सिद्धांत आहेत पैशाचे सिद्धांत आहेत राज्य वित्तीय धोरण म्हणजे अंदाजपत्रक बँकिंग असे आणखी सारे विषय आहेत संकल्पना आहेत परंतु त्या संपूर्ण संकल्पना राष्ट्रीय पातळीवरच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरचा विचार करणाऱ्या अभ्यास करणाऱ्या संकल्पना आहेत त्यामुळे या सगळ्या संकल्पनांचा अभ्यास स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये म्हणजे दुसऱ्या शाखेमध्ये केला जातो जी मोठ्यात मोठ्या व्यापक पातळीवर अभ्यास करणारी शाखा आहे तिथे या संकल्पनांचा अभ्यास केला जातो आत्ता जी आपण शाखा शिकतोय सूक्ष्म अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये लहानातल्या लहान आर्थिक घटकांचा सूक्ष्म पातळीवर म्हणजे विशिष्ट पातळीवर अभ्यास केला जातो आणि म्हणून मग आपण विशिष्ट घटकांचा अभ्यास करणारी शाखा म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या अर्थाने या सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती 
मर्यादित आपल्याला दिसते लहान दिसते कमीत कमी दिसते म्हणून आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती ही मर्यादित आहे आणि म्हणूनच मग सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये मर्यादित घटकांचा अभ्यास केला जातो